নমস্কার এখন সময় আর্থারাইটিস লাইভের আপনারা অবশ্যই ফোন করুন সিক্স টু নাইন ডাবল টু ফোর টু থ্রি ফোর ওয়ান কিংবা সিক্স টু নাইন ডাবল টু ফোর টু থ্রি ফোর টু এই দুটো নাম্বারে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথা শারীরিক যন্ত্রণা যেটা সহ্য করার মতো নয় না এমন একটি ব্যথার কথা বলছি যেটা পেইন কিলার খেলে কমবে না দীর্ঘদিন ধরে যদি আপনি সহ্য করেন একটা সময় হতে পারে মানসিকভাবে আপনি কিন্তু অসুস্থ হতে পারেন কারণ ব্যথাটা ঠিক সেই পর্যায়ে পৌঁছে যায় পায়ের হাঁটু জয়েন্টে পেইন হাতে জয়েন্টে পেইন কিংবা শুধু যে হাত পা এমনটা নয় শারীরিক বিভিন্ন অংশে জয়েন্টে দুটো হাড়ের মধ্যে যে কার্টিলেজ থাকে সেই কার্টিলেজ কি হয় বয়স সন্ধিকালে ক্ষয় হয় কিন্তু এই সংজ্ঞাটা ছিল আগে অন্তত পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছরের ঊর্ধ্বে গেলে এই জয়েন্ট পেইন হবে প্রবলেম আসতে পারে এই সমস্যাগুলো আগে দেখা গেলেও এই বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক এবং চিন্তিত হওয়ার কারণ ৩৫ থেকে চল্লিশ বছর বয়সীদের মধ্যেও কিন্তু এই ব্যথাটার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে আজকে আমরা রয়েছি অস্টিও অর্থারাইটিস নিয়ে আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন রিউমাটোলজিস্ট রেনাউন ডক্টর ডক্টর প্রসেনজিৎ বড়াল অনেক অনেক স্বাগত স্যার আপনাকে নমস্কার নমস্কার অস্টিও আর্থারাইটিস যদি রোগটাকে আমরা খুব সিম্পল ভাষায় বলি আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কতগুলো চেঞ্জ হয় যেমন চোখ চোখে ছানি পড়ে আমাদের মাথার চুল পেকে যায় চামড়া কুচকে যায় বাইরের চেঞ্জটা আপনারা দেখতে পান কিন্তু ভেতরেও চেঞ্জ হয় শরীরের মধ্যে যে চেঞ্জটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা অর্গ্যানের বয়স বাড়ে ব্রেনের বয়স বাড়ে ন্যাচারালি একটা স্মৃতি ভ্রংস হয় স্মৃতি কমে যায় হার্টের বয়স বাড়ে চা ভারী কাজ আপনারা করতে পারেন না সিমিলারলি হাড়ের বয়স বাড়ে প্রত্যেকটা হাড় যখন আপনার আমরা জন্মাই অত্যন্ত ছোট থেকে আস্তে আস্তে হাড়গুলোর সাইজ বাড়ে আঠেরো বছর কুড়ি বছর বয়স হলে হাড়ের সাইজটা ফিক্সড ফিক্সড হয়ে যায় কিন্তু তারপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ক্ষয় হয় এই হাড়ের ক্ষয়ের নাম অস্টিও আর্থ্রাইটিস আমাদের ডাক্তারি বইতে একটা সুন্দর কথা লেখা আছে যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ইজ নট এ ডিজিজ অস্টিও আর্থ্রাইটিস কোনো রোগ নয় এটা একটা অবস্থা দিস ইজ এ কন্ডিশন যেখানে বোন ইরোশন হয় হাড়ের ক্ষয় হয় হাড় ক্ষয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে সেই হাড় ক্ষয়ে গেলে যখন ঘষা লাগে হাড়ে হাড়ে তখন ব্যথাটা হয় সুতরাং অস্টিও আর্থ্রাইটিস যারা ভুগছেন তারা আমাদের সঙ্গে ফোনে আসুন আমরা আলোচনা করব একেবারেই তাই এবং সব থেকে বড় কথা একটা ডি জেনারেটিভ বোন ডিজিজ নিয়ে আজকের আলোচনা আসলে এত কঠিন শব্দ আমরা বুঝি না আমরা বুঝি ব্যথার থেকে নিরাময় অর্থাৎ যে রোগটার সম্পর্কিত আমরা আলোচনা করছি এই সমস্যাটা কি হচ্ছে যে কন্ডিশন যেটা স্যার বারবার বলছিলেন যে এই কন্ডিশনের জন্য কিন্তু কোথাও একটা আমরাই দেয় হতে পারে হতে পারে আমাদের লাইফস্টাইল হতে পারে আমাদের ফুড হ্যাবিটস যার জন্য আজকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের বয়সীদের মধ্যেও কিন্তু এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে স্যার এবং এই যে মূলত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পা ফেলতে গিয়েই আগে ব্যথা হয় এবং খাট বিছানা থেকে নাবার সময় মনে হয় এবার আমি দাঁড়াতে পারবো তো হাঁটতে পারবো তো যারা হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন তাদের এই সমস্যাটা হয় কারণ লেগ রাত্রিবেলা ক্র্যাম্প হয়ে যায় আমি অনেককেই জানি অনেকেই আমাদের কাছে কমপ্লেন করে ডাক্তারবাবু রাত্রিরে শুতে শুতে হাঁটুটা আটকে গেল তারপর আর ভাঁজ সোজা করতে পারছি না হাঁটুটা লক হয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে হাঁটুটা লক হয়ে গেল আমি পড়ে গেলাম সুতরাং এই ধরনের প্রবলেম যারা আছে তাদের নিয়ে আমরা আলোচনা করব হাঁটু কোমর বিভিন্ন জয়েন্টে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয় যখন এটা ঘাড়ে আর কোমরে হয় আমরা এটাকে বলি স্পন্ডেলাইটিস স্পন্ডেলাইটিস কিন্তু আলাদা কোনো রোগ নয় সেই হাড়ের ক্ষয় যেখানে ঘাড়ের হাড় ক্ষয়ে যায় আর কোমরের হাড় ক্ষয়ে যায় কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাঁটুর ক্ষয় আমাদের বডিতে যত জয়েন্ট আছে সব থেকে লার্জেস্ট জয়েন্ট হচ্ছে হাঁটু নি হাঁটুর থেকে বড় জয়েন্ট কিন্তু আমাদের শরীরে নেই দুশো ছখানা হাড় আছে অনেকগুলো জয়েন্টের মধ্যে হাঁটুর জয়েন্টটা সব থেকে বড় যার জন্যে আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে বেশি যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাঁটু এবং এক্সট্রিম লেভেলে পেইন আমাদেরকে ভাবায় যে অস্ত্রোপ্রচারের দিকে আমরা এগোব কি না অনেকে এতে কিন্তু ভীষণ ভয় পান অস্ত্রোপ্রচার কি আলটিমেট সলিউশন যেটা আপনার পরিকাঠামোগতভাবে ঈশ্বর প্রদত্তভাবে একটা বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ আমরা একটা কথায় আসি স্যার এই জায়গা থেকে যখনই আমরা একটা রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবি ডেফিনেটলি সেটা তো বড়াই করে বলা যায় না যে হ্যাঁ সেটা আগামী দিনগুলো আমাদেরকে খুব সুন্দর করে টেক অফ করে না এটা কিন্তু আনফর্চুনেট খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে হাঁটু পাল্টানো একটা অবস্থা ঠিকই 
অ্যালোপ্যাথিতে দুটো মাত্র ট্রিটমেন্ট আছে অ্যাকচুয়ালি যদি আপনারা ট্রিটমেন্ট প্রপারে যেতে চান ব্যথা কমানোর ট্রিটমেন্ট নয় রোগ সারানোর ট্রিটমেন্ট একটা হচ্ছে ব্যথা কমিয়ে দিলাম একটু আরাম হলো কিছুদিনের জন্যে আপনি থেরাপি করলেন বা অন্যান্য জায়গায় ট্রিটমেন্ট করলেন সেটা আলাদা কিন্তু চিকিৎসা করে যদি সারাতে হয় তাহলে হয় হাঁটু পাল্টাতে হবে অথবা হাঁটুতে জেল ইঞ্জেকশান নিতে হবে এর মাঝামাঝি কোনো রাস্তাই নেই এর মাঝামাঝি কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আমি যেটা করি আমরা অপারেশানের দিকটা করি না আমরা নন ইনভেসিভ ট্রিটমেন্ট করি আমরা জেল ইনজেকশানটা পুশ করে দিই একদম এবং আমরা পর্যায়ক্রমে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয় কেউ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে নমস্কার হ্যালো আমি রানা সাত থেকে সোবা সাহা বলছি হ্যাঁ বলুন ওকে আমার না পিঠে আমার তোমার ওই 50 বছর হয় পিঠে খুব ব্যথা হয় গো পিঠে না মানে সবসময় যেন একটা ব্যথা হয় পিঠে হয় কোমরে হয় डाक्तर যদি ক্যালসিয়াম কম থাকে বা ভিটামিন ডি থ্রি কম থাকে তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করুন আপনার হাতের কাছে যিনি আছেন তার সঙ্গে এবং হেল্পলাইন নাম্বার দেখুন আমাদের স্ক্রলে যাচ্ছে স্ট্রিপসে আছে সেখান থেকে একটুখানি ফোন করে নিন হেল্পলাইন নাম্বারটা এক্ষেত্রে কি সুবিধা হবে কি ট্রিটমেন্ট আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি আমি ব্যাপারটা বলেই দিই মানে আর বিশেষ সময় তো আমাদের হাতে নেই প্রথমে আমরা হাঁটুর জয়েন্টটা দেখাবো হাঁটুতে কেন হার হয়ে যায় আপনারা দেখুন আপনাদের সামনে ভিডিওটা আমি দেখাই খুব ছোট্ট ভিডিও চট করে শেষ হয়ে যাবে আপনারা ফোন করতে থাকুন আমরা বলতে বলতে ফোন নেব ফোনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখাব যে কেন হাঁটুর ক্ষয় হয় দেখুন আপনাদের সামনে ভিডিওটা মানুষ যখন হাঁটে দেখেছেন প্রচুর লোক এইভাবে হাঁটে এবং এই হাঁটুর যদি আপনি পিকচারটা দেখেন ভেতরে ভেতরে তাহলে এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে কেন হাঁটছে একটা মানুষ এইভাবে কেন হাঁটছে সেটা দেখতে গেলে হাঁটুর ছবিটা দেখতে হবে আমাদের হাঁটু এক্স্যাক্টলি এরকম দেখতে হয় ওপরে একটা হাড় নিচে একটা হাড় মাঝখানে দুটো কাটিলেজ থাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুটো হাড়ের মাঝখানে কাটিলেজ আর সামনে ভেতরে জয়েন্টের মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে একটা লিকুইড যেটাকে বলা হয় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এর পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় আমাদের অজান্তেই আমরা যখন মুভমেন্ট করি এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে এতে ভেতরের ফ্লুইডটা শুকিয়ে যায় আর হাড়গুলো ক্ষয়ে যায় দেখুন এই হচ্ছে নর্মাল পিকচার যদি আপনি খুব ভেতর থেকে দেখেন হাঁটুতে দুটো কাটিলেজ থাকে আমরা এটাকে বলি ডাক্তারিতে মেনিসকাস একটা হাঁটুর বাইরের দিকে থাকে যেটা মিডিয়াল মেনিসকাস একটা হাঁটুর ভেতরের দিকে থাকে ল্যাটাল মেনিসকাস এই দুটো দেখছেন একটা ক্যারামের ঘুটির মতো দেখতে দুটো আছে আমি যেখানে কাটসারটা নাড়াচ্ছি দুটো হাড়ের মাঝখানে দুটো বাতাসার মতো বা ক্যারামের ঘুটির মতো জিনিস বসানো আছে যেটার নাম মেনিসকাস এইটাই হয়ে যায় আপনারা দেখতে থাকুন আমরা ফোন নমস্কার কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নমস্কার ডাক্তু আমি বসিরহাট থেকে দীপঙ্কর ব্যানার্জি বলছিলাম আমি গত বৃহস্পতিবার আপনার কাছে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে এসেছি আমার হাঁটুটা মনে হচ্ছে তো আপনার হয়তো আমার দুটো পা খুব খোলা ছিল আপনি জল বের করলেন হাঁটুটা এখন আমি যতটা অনেক ভালো আছি অনেক আমি একটা দুমাসের ডোজ নিয়ে এসেছি ডাক্তারবাবু আমি আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছি খোলাটাও পুরোপুরি নেই এখন আপনি যেরকম বলছেন সব নিয়মগুলো আমি ফলো করছি আপনার বয়স কত আপনি আপনি 
কি ট্রিটমেন্ট কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে আমি দেখিয়ে দেব আমরা ফোন করে নিয়ে নিই দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার আমি হাবড়া থেকে শিখা বেলাজি বলছি হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যাঁ নমস্কার বলছি যে আমার প্রবলেমটা হলো মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি মুড করছি মুড অবস্থায় হাতটা পড়লে মাঝখানের আঙ্গুলটা যখন খুলছি মানে কেমন জোরসে খুলতে হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন झाकुनी ट्रिगार फिंगार ট্রিগার আমরা জানি যে বন্দুকের সঙ্গে ট্রিগার থাকে যেরকম আমরা রিভলভার বা বন্দুক যদি আপনি ব্যবহার করেন ট্রিগার বলে একটা জিনিস থাকে যেটা টিপলে গুলি বেরোয় এই ট্রিগার ফিঙ্গার হচ্ছে এমন একটা রোগ যেটাতে আঙুলটা এরকম অবস্থায় লক হয়ে যায় তারপর খুলতে গেলে একটা জার হয় তারপর খোলে আপনি ইমিডিয়েটলি এটাকে এক্সরে করুন এক্সরে করে যোগাযোগ করুন আপনার ট্রিটমেন্ট হবে এবং এই ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ নিরাময় হবে এই ট্রিগার ফিঙ্গার কিন্তু मेरे खूब सवधान हाड़े ग সেটাও ক্ষয়ে যাচ্ছে এইটাই অস্টিওআর্থ্রাইটিস এই অস্টিওআর্থ্রাইটিস যখন পিকচারটা এই রকম হয় আপনাদের একদিকের কার্টিলেজটা থাকে না ভেতর দিকের কার্টিলেজটা একদম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় বাইরের দিকেরটা পাতলা হয়ে যায় তখনই হাঁটুটা বেঁকতে আরম্ভ করে হাঁটু বেঁকতে আমরা বহু লোককে দেখেছি যে দুলে দুলে হাঁটেন হাঁটুটা বেঁকে যায় এবং সেটার কারণ কিন্তু এইটা এরপরে যেটা হয় এরপর যদি আমি ট্রিটমেন্ট না করি এই সময় কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা হয় এরপরে যেটা হয় মুভমেন্টটা আর করা যায় না এই মুভমেন্টটা দেখুন আস্তে আস্তে হাঁটুর কাটিলেজগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে জেলটা শুকিয়ে যাচ্ছে এরপরেই ভেতরে জল জমতে আরম্ভ করে এরপরে ইফিউশান হয় এই যে হাঁটুটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভেতরটা লাল হয়ে গেছে আর ফুলে গেছে এই লাল হয়ে গেল আর ফুলে গেল মানেই হচ্ছে আইদার ভেতরে ব্লাড জমেছে অথবা ভেতরে লিকুইড জমেছে हाँटुर भेतर जल जमे से जले बैठा असह्य बाढ़ हाँटू फुले जाए हाँटू गरम होता है ये अवस्था चाहना हक अपना तरगे जो एक बंधु के पे गेसि नमस्कार क्या रोचे बड़े 
না বসলে না বসে ওঠার সময় বাড়ে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে খানিকক্ষণ হাঁটার পর কি ব্যথাটা কমে যায় আপনি একটা এক্সরে করান আপনার হাট গোড়ালির নিচে হাড় বেড়েছে যেটার নাম ক্যালকিনিয়াল স্পার এই রোগটার জন্যে আপনাকে এক্সরে করতেই হবে এবং এক্সরে করে যোগাযোগ করুন কেননা গোড়ার আপনি বোধ হয় সম্ভবত খুব শক্ত কোনো চটি পরেন এরকম কি ঠিক যে কোনো শক্ত জুতো বা পাতলা জুতো পরেন এই হার্ট যেটা না আমাদের এখনকার যে জুতোগুলো হয়েছে আমি আমার ওয়েটটা দিলাম আর জুতোর ভেতরে মোটা ফোম থাকার জন্যে যে জুতোটা কিন্তু অনেকটা হেল্প করে সাহায্য করে হাঁটতে এবং আমাদের সেই কনসেপ্টটা নেই আপনি দেখবেন নন বেঙ্গলি মহিলারা কিন্তু এই ধরনের জুতো পরে আপনি রাস্তায় যদি পাঞ্জাবি মহিলাকে দেখেন বা ইউপির লোক বা বিহারের লোক তারা কিন্তু জুতো চটিটা খুব একটা ব্যবহার করে না তারা কিন্তু একটা স্নিকার টাইপের জুতো পরে রাস্তায় হাঁটে আপনাদের পক্ষে খুব জরুরি একটা ব্যাপার হলো জুতোর দিকে নজর দিন শক্ত চটি হার্ট চটি যদি হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের গোড়ালির হার বাড়বে এবং কভার আপ জুতো পরলেও হ্যাঁ আমাদের গ্রিপটা ভালো হয় আমি আমি যদি একটা চটি পরি আমি রাস্তা আমাদের রাস্তার অবস্থা তো অনেক সময় ভালো হয় না সুতরাং রাস্তায় চটি পরতে পড়তে হয় পাটা মচকে যাবে বা ব্যথা হবে সেটা যেন না হয় তার আগেই জুতোটা চেঞ্জ করে ফেলি আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার আপনার থেকে বলছি আমার এই হাঁটুর যে সমস্যাটা এবার মানে ভাঁজ করতেও পারছি না এবার বসলে উঠতে পারছি না হাঁটুর থেকে নামতে গেলে কষ্ট হচ্ছে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম আমি দেখালামও এবার আপনাদের ট্রিটমেন্টটা দেখিয়ে দেবো অ্যাকচুয়ালি হাঁটুর যে ব্যথা সেটা দুটো কারণ একটা হচ্ছে ভেতরে জেলটা শুকিয়ে যাওয়া আর কাটিলেজটা নষ্ট হয়ে যাওয়া আপনি আপনার ওজন কত করা হয় একটু কি ভারী চেহারা আচ্ছা একটু বয়সটাও বলবেন কাইন্ডলি বয়স হচ্ছে আমার আটচল্লিশ আটচল্লিশ মানে বাড়িতেই বাড়ির কাজ করেন সারাদিন বাড়ির মধ্যেই থাকেন এবং বাড়ির কাজই করেন খুব একটা বাইরে বেরোতে হয় না তাই তো এক্সাক্টলি মানে এটা একটা টিপিক্যাল হাউস ওয়াইফ সিনড্রোম মানে আমাদের যেটা হয় আমরা বাড়ির কাজ করতে করতে আমি তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে ফেলি রান্নার মাঝে কিন্তু ব্রেকটা হয় না আমি দু ঘন্টা রান্না করতে হবে আমাকে এক টানা দু ঘন্টা দাঁড়াতে হচ্ছে কেউ কিন্তু এমনই আমি খুব কম লোককে দেখেছি যে আমি একটা রান্না চাপিয়ে একটু বসলাম দু মিনিট বসলেই কিন্তু মিটে যায় ব্যাপারটা আপনার বডি ওয়েট যদি ষাট কেজি হয় তাহলে এক একটা হাঁটুর ওপর তিরিশ কেজি করে ওজন পরে আপনি যখনই দাঁড়াচ্ছেন আমার বডি ওয়েট যদি আশি কেজি হয় এক একটা হাঁটুর ওপর চল্লিশ কেজি করে ওজন পরে আমি যখনই দাঁড়াচ্ছি এবার হাঁটলে সেই ওজনটা বেড়ে যায় ন্যাচারালি কি করতে হবে আমাকে বডির ওপর হাঁটুর ওপর ওজনটা যাতে বেশিক্ষণ না পরে তার জন্য একটু ব্রেক দিতে হবে আমি আমি যখনই দাঁড়াবো বা হাঁটবো খানিকটা হাঁটার পর বসতে হবে খা বিশেষ করে আমি দেখেছি রান্না করার ব্যাপারে মহিলাদের রান্না করতে গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করে তারপর হাঁটু কন কন করে পা কন কন করে ব্যথা হয় আলটিমেটলি অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস হয় আমার আর একটা অভিজ্ঞতা উনিশ বছরের প্র্যাকটিস হলো আর একটা ফোন আমি নিয়ে নিই ফোন কেউ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডেফিনেটলি আমরা আলোচনা আসবো নমস্কার কে রয়েছেন আমি ড্রাইভার হাত থেকে বলছি বলুন ড্রাইভার হাত থেকে আমি এমআর হক মোল্লা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন আমি আর হচ্ছে আমার বয়স হচ্ছে 62 হুম তো বয়স 62 ওজন হচ্ছে আপনার 85 85 ঠিক আছে আমার ওই হাতের জন্য একদম প্রচন্ড ব্যথা আমি এখানে একটা আমার ড্রাইভার আমরা ডাক্তার দেখিয়েছিলাম হ্যাঁ ড্রাইভার ডাক্তার দেখিয়েছিলাম কিন্তু কোনো কাজ হয়নি একটা হোমিওপ্যাথি খাচ্ছি কিন্তু হোমিওপ্যাথি কাজ হচ্ছে না আপনার প্রোগ্রাম থেকে ফোন করেছি কিভাবে আপনাকে আমাকে সলভ করে আপনি খুব ব্যবস্থা করুন নিচে নাম্বার আছে নিচে নাম্বার দেখা যাচ্ছে যোগাযোগ করুন হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন যেদিন আসবেন সেদিন ব্যথা কমবে কারণ যে ইঞ্জেকশানটা দেওয়া হয় আমি দেখাবো এখন হ্যাঁ আপনি দেখুন নাম্বার তিনখানা নাম্বার দেওয়া আছে আমার ঠিকানাও আমি বলে দেবো খালি আমরা জেল ইঞ্জেকশানটা দেখিয়ে দিই আপনি ঠিকানাটা ছবি তুলে নেবেন ক্যামেরায় ছবি তুলে নিলে সুবিধা হবে কারণ লিক পাওয়ার সময় থাকে না 
আর নিচে নাম্বার আর বাংলাতে এবং ইংরেজিতে অ্যাড্রেস এবং নাম দেখানো হচ্ছে আমি নাম্বারও আপনাদের বলে দেব একটু সঙ্গে থাকুন আমি জাস্ট ট্রিটমেন্টটা বলে দিই ট্রিটমেন্টটা হলো আমি আপনার সঙ্গে যে ট্রিটমেন্টটা করা হবে সেটা বলে দিই যারা যারা হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন তাদের এই ট্রিটমেন্টটার নাম হচ্ছে একটা জেল ইনজেকশান হাঁটুতে করা হয় নাম হচ্ছে ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশান দেখুন আপনারা ফিল্মটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি ফিল্মটা দেখাচ্ছি এই যে হাঁটু এই হাঁটুর মধ্যে জেলটা আছে এই জেলটার মধ্যে আমরা যখন শুকিয়ে যাই ঠিক এরম চেহারা হয় ফোনটা নিন ফোনটা নিলে আমরা এর পরের চেহারাটা দেখাবো নমস্কার কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো নমস্কার ম্যাডাম হ্যাঁ নমস্কার কোথা থেকে বলছেন আন্দামান থেকে আমার নাম অর্জুন রায় আচ্ছা হ্যাঁ বলুন আমি বলছি কি ম্যাডাম আমার বহু দিন ধরে পা কাঁদে পা কাঁদে পা কাঁদে প্রচুর পরিমাণে ব্যথা মানে শুতে গেলে পরে পা কাঁদে শুতে পারি না পা দিকে শুতে পারি না হাতটা উপর দিকে ওঠে আন্দামান থেকে আপনি কি আসতে পারবেন আমি জানি না আন্দামান থেকে একজন এসছিল আমার কাছে আমার এই অভিজ্ঞতায় দেখেছি তার একটা হোটেল আছে আন্দামান থেকে এসছিলেন উনি উনি হাঁটুর ট্রিটমেন্ট চার বছরের জন্য একবারে করে গেছে আমি চট করে দেখি দিই কারণ আমাদের হাতে সময় খুবই কম যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় আপনার ট্রিটমেন্টটা আমি বলে দেবো একটু ওয়েট করুন যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এই যে হাঁটুর চেহারাটা এই যে হাঁটুর ভেতরে জেলিটা ফাঁক হয়ে গেল আমরা ছবিটায় দেখব আগে জেলিটা ছিল আমি এটাকে রিপ্লেস করে দেবো একটা ইঞ্জেকশান যেটার নাম সোডিয়াম হ্যালুরনেট এই সোডিয়াম হ্যালুরনেট হাঁটুর মধ্যে পুশ করলে ইমিজিয়েট ব্যথাটা কমেন দেখুন আপনারা যেটা দেখছেন সেটা অ্যানিমেটেড ভিডিও এটা হচ্ছে সোডিয়াম হায়ালুরনের ইঞ্জেকশান হাঁটুর মধ্যে দেয়া হচ্ছে দিয়ে জেলিটা ভর্তি করে দেয়া হলো দেখতেই পাচ্ছেন একদম একদম হাঁটুর মধ্যে জেলটা ভর্তি করে দেয়া হলো এবং এই জেলটা ভর্তি করে দেওয়ার পরে ইমিজিয়েটলি পেনটা কমে যায় পেন একদম চলে যায় এবং আপনারা হেঁটে চেম্বার থেকে ফিরতে পারবেন দেখুন এই যে মুভমেন্ট এখন হচ্ছে এখন কিন্তু ভেতরে পেনটা নেই কারণ দুটো হারে ঘষা লাগছে না আমরা ফোনটা নেব নমস্কার কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার কোথা থেকে ফোন করেছেন কে বলছেন আমি উত্তর দিনাজপুর থেকে ফোন করেছি বলুন বলুন টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন আমরা ফিডব্যাক পাচ্ছি প্লিজ বলুন আমি বলছি শরীরে সারা শরীরে ব্যথা যদি হয় আমি এক্ষুনি কতগুলো টেস্ট আপনাকে দেখাবো আপনি করে নিন রক্ত পরীক্ষা করে যোগাযোগ করুন আমরা একটা একটা করে দেখাবো অ্যাড্রেস কি কি পরীক্ষা করা হয় আর যে ট্রিটমেন্ট করা হয় তার খরচা আপনারা পরপর ছবি তুলতে থাকুন কারণ লেখার সময় পাবেন না প্রথম আমি দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসটা আপনারা ছবি তুলবেন কারণ ছবি না তুললে এটা দেখানো যাবে না আপনাদের চোখের সামনে টিভি স্ক্রিনে যারাই মনে করছেন যোগাযোগ করবেন এই ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে রয়েছেন ডেফিনেটলি আগে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে এখানে আমি একটা কথা অ্যাড করি আমার এই দেখাটার একদম নিচে দেখুন ডক্টর ফিজ হাজার টাকা অনলি অন ফার্স্ট ভিজিট এটা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার কারণ এর একটা ইতিহাস আছে আমি একবারই ডক্টর ফিস নিই আপনাদের ট্রিটমেন্টের খরচা ছাড়া প্রথমবার ছাড়া আর কোনো ডক্টর ফিস লাগবে না আপনারা ছবি তুলে নিন 
আমি প্রথম ঠিকানাটা দেখিয়ে দিলাম এরপরে আমি দেখাবো যেটা টেস্ট করতে হয় আপনারা টেস্টের ছবিটাও তুলে নেবেন কারণ এই টেস্টগুলো করা থাকলে চিকিৎসার সুবিধে হয় আমি দেখাচ্ছি আপনারা ছবি তুলুন আপনাদের সামনে টিভি স্ক্রিনে টেস্টগুলো দেখা যাচ্ছে একটা একটা করে টেস্ট করতে হবে যে টেস্টগুলো আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে এইটা টিভি স্ক্রিনে দেখলাম আপনারা দেখুন প্রথম হচ্ছে সুগার ফাস্টিং তারপর আর এ ফ্যাক্টার তারপর সিআরপি ইউরিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি থ্রি এবং যারা হাঁটুর ব্যথা ভুগছেন তাদের একটা এক্স রে করতে হবে এক্স রে কিন্তু দাঁড়িয়ে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এক্স রে দাঁড়িয়ে করতে হবে শুয়ে নয় এই টেস্টটা করা থাকলে কিন্তু সমস্ত আর্থ্রাইটিস যত রকম আর্থ্রাইটিস আছে সব কটাই ধরা পড়বে আমি ওর জন্যে আর্থ্রাইটিস প্রোফাইল বানিয়ে এনেছি আপনারা যদি এই রক্ত পরীক্ষাটা করেন এবং এক্স রেটা করেন তাহলে কিন্তু যাবতীয় আর্থ্রাইটিস ধরা পড়বে যারা কোমরের ব্যথায় ভুগছেন একটু আগে আমি একটা ফোন পেয়েছিলাম কোমরের ব্যথায় ভুগছেন তাদের জন্যে কোমরে একটা এক্স রে আমি লিখেছি যাই ছবি তুলে নিন কোমরের এক্স রেটার ছবি তুলে নিন কোমরে এক্স রে হবে এল এ স্পাইন এপিলেটোরাল এবং এক্স রে সার্ভাইকাল স্পাইন যাদের ঘাড়ে ব্যথা তাদের এপিলেটোরাল এই হচ্ছে মোটামুটি টেস্ট এবার ট্রিটমেন্ট যেটা আমি করি আমি আপনাদের আগেই বলেছি আমরা একটা ইঞ্জেকশান পুশ করি যেটা ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশান তার খরচা এবং সেটা কিভাবে করা হয় আমি দেখিয়ে দেবো দেখুন আপনাদের টিভি স্ক্রিনের সামনে এবার আমরা ট্রিটমেন্টটা আনছি ট্রিটমেন্টটা যেভাবে করা হয় আপনারা দেখে নেবেন ছবি তুলে নেবেন কারণ এটার মধ্যে খরচাটা লেখা আছে এই খরচাটা পরিষ্কার থাকলে অনেক সুবিধা হবে ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশান যেটার খরচা সেটা আপনাদের সামনে ক্যামেরায় দেয়া হচ্ছে ছবি তুলে নিন টিভি স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এখন আমরা দিয়েছি টিভি স্ক্রিনে এটা চার রকমভাবে করা যায় এই ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশান মানে হচ্ছে জয়েন্টে ইঞ্জেকশান কারোর হাঁটুতে ব্যথা কারোর কোমরে ব্যথা কারোর ঘাড়ে ব্যথা এই হচ্ছে খরচার হিসেব পনেরোশো টাকা একটা জয়েন্ট হতে পারে তিন হাজার টাকা একটা জয়েন্ট হতে পারে পাঁচ হাজার টাকা একটা জয়েন্ট হতে পারে এগুলো কোনোটা মাসে হয় কোনোটা দু মাসে হয় কোনোটা চার মাসে হয় ছবি তুলে নিন কারণ এতগুলো কথা লেখা যাবে না একটা ট্রিটমেন্ট আছে যেটা দশ হাজার টাকা একটা জয়েন্ট সেটা দু বছর আপনি ভালো থাকবেন আর একটা ট্রিটমেন্ট যেটা বেস্ট ট্রিটমেন্ট সেটা পনেরো হাজার টাকা একটা জয়েন্ট এগুলো সব ইম্পোর্টেড ইঞ্জেকশানস আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সব বাইরে থেকে আসে এবং এই ট্রিটমেন্টটা করলে চার বছর ভালো থাকা যায় দু বছর চার বছর এবং বাকি যে কোর্সটা যে কোনো কোর্সই আপনি করুন না কেন সব কটাতেই চার বছর ভালো থাকবেন সুতরাং আপনারা ছবি তুলে নিন আমি ওই জন্যে ঠিকানাটা দেখিয়ে দিলাম অ্যাড্রেসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা অ্যাড্রেসটা দেখাবার আগে আমি অনেকে একটা প্রশ্ন থাকে যে ডাক্তারবাবু কি করেন আমি চট করে আপনাকে দেখাবো যে অ্যাকচুয়ালি টিভি যে আমাদের চেম্বারের মধ্যে কিভাবে ট্রিটমেন্টটা করা হয় দেখুন পেশেন্টকে শুইয়ে রাখা হয়েছে পেশেন্টকে শুইয়ে রেখে হাঁটুটা পরিষ্কার করে নেওয়া হচ্ছে হাঁটু পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে আমরা ইঞ্জেকশানটা পুশ করি সোডিয়াম হায়ালুরনেট ইঞ্জেকশান দেখুন আপনাদের চোখের সামনে এইটাই লাইভ পিকচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাঁটুতে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দেখুন মাত্র আট সেকেন্ড লাগে ইঞ্জেকশানটা দিতে এই ইঞ্জেকশানটা হয়ে গেলে আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা আজকের মতো প্রোগ্রাম শেষ করছি আরেকবার একটু বলে দিই ওয়ান এইট এইট বাই সেভেন্টি ওয়ান বাই ওয়ান প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড কলকাতা সামন ল্যাক ফর্টি ফাইভ যারা আসবেন ডেফিনেটলি ফোন করে আসবেন এই মুহূর্তে এখানেই থামতে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ জানাবো স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে নমস্কার